टुडे आई विल स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होते हैं फ्लावर का होना मस्ट है इसके लिए और क्यों मस्ट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि फ्लावर्स जो होता है डिवीजन ऑफ फ्लेवर को शो करता है प्लांट किंगडम में फ्लावर किस किस प्लांट ग्रुप में पाया जाता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम ओवरऑल प्लांट डिवीजन को इवोल्यूशनरी ट्रेंड के आधार पर बांट देते हैं तो आप देखते हैं देर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड जैसे अगर हम बात करते हैं एलगी की एलगी फिर उसके बाद ड्राइफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नो स्पर एनजो स्पर तो आप देखते हैं जो एलगी है हमारा एलगी और ब्रायोफाइटा जो है उसको हम थाइलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं और जो हमारा टेरिडोफाइटा है क्रिप्टोगेम्स है और जो जिम्नो स्पर्म और एनजो स्पर्म है वो फैनरोगेम्स है फैनरोगेम्स मतलब फ्लावर बियरिंग प्लांट्स ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं और फ्लावर जो होता है वह प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है दैट मीन्स फ्लावर कैरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि जो हमारा फ्लावर होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है अब आइए एक फ्लावर की बात हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जब हम रिप्रोडक्शन के टाइप पे बात करते हैं तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन कई तरीके के होते हैं इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह एक जैसा होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो प्रोजेनिक होता है वह पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होता है उसका जीनोटाइप उसका फिनोटाइप दोनों सिमिलर होता है क्योंकि उसमें किसी और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये थोड़ा सा अलग होता है इसे हम एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही कहते हैं एडवांस एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स वन इज द मेल एंड सेकेंड वन इज द फीमेल वन इज द मेल एंड सेकेंड वन इज द फीमेल ये दो तो पेरेंट्स होते हैं हमारे जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है अब देखिए हम बात करते हैं कि फ्लावर के केस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस क्या होते हैं तो आइए एक हम कंप्लीट फ्लावर को पहले देख लेते हैं कि फ्लावर क्या है उसके कितने पार्ट हैं और फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस कहाँ हैं और कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके बारे में होल स्टडी डिटेल स्टडी हम करते हैं तो आइए जरा देखते हैं हम कि कंप्लीट फ्लावर अगर हम प्लांट में देखते हैं तो कितने पार्ट होते हैं ये प्लांट है आपका मान लीजिए आपने देखा नीचे रूट होती है प्लांट में फिर उसके बाद ऊपर स्टेम होता है स्टेम के बाद फिर आप देखते हैं लीफ होती है ये क्या होता है लीफ होता है तो रूट रूट स्टेम लीफ ये जो स्टेम रूट और लीफ देख रहे हैं रूट स्टेम और लीफ जो होता है यह प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है यह ए सेक्सुअल पार्ट होता है कौन सा पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट होता है और ये जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे वेजिटेटिव या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी होते हैं स्टेम से लीव से रूट से ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया आपको अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट में और कौन सा पार्ट होता है तो प्लांट में हम चलते हैं ये पार्ट होता है जिसे हम फ्लावर कहते हैं ये फ्लावर ठीक तो रूट स्टेम लीव एंड फ्लावर ये हमारे प्लांट के पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट में ये तीन चार पार्ट पाए जाते हैं अब हम देखते हैं किसी किसी में जब फ्लावर नहीं पाया जाता है जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के हमारे प्लांट हैं एलगी हैं ब्रायोफाइट्स हैं तो वहाँ पे फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब रूट स्टेम एंड लीफ पाया जाता है फिर उसके बाद फ्लावर्स आपके फेनरोगेम्स में जिम्नो स्पर्म और एनजो स्पर्म में पाए जाते हैं तो जब एडवांस टाइप के प्लांट की बात करते हैं जो आज सबसे डेवलप्ड प्लांट है हमारा यूनिशनरी ट्रेंड में तो वहाँ पर हम फ्लावर को देखते हैं और फ्लावर जो है ये सेक्सुअल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है अब हम यहाँ पे फ्लावर को देखते हैं फ्लावर में क्या क्या होता है 
ये फ्लावर हो गया आपका फ्लावर में आप देखेंगे कि अगर इसके अंदर चलते हैं या इस पौधे से फ्लावर को अगर हम अलग करते हैं तो फ्लावर हमको किस रूप में दिखाई देता है उसके कितने पार्ट होते हैं इसके डिवीज़न ऑफ फ्लेवर से हम इसको देख लेते हैं ये जो नीचे डंठल होता है फ्लावर का उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल्स क्या कहते हैं फ्यूनिकल्स कहते हैं या स्टॉक कहते हैं ये नीचे जिस पे पूरा फ्लावर टिका होता है फिर उसके बाद ये कॉलर सेफ्ट जैसे हम शर्ट पहनते हैं शर्ट में हमारी कॉलर होती है पीछे उसी तरीके से कॉलर होता है जो फ्लावर का हमारे स्टॉक का बेस होता है वहाँ पे एक कॉलर सेफ्ट स्ट्रक्चर्स होता है जिसको ब्रैक्ट कहते हैं क्या कहते हैं ब्रैक्ट कहते हैं जब फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाता है तो उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं और जब फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं पाया जाता तो उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं ठीक ये मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में दिया हुआ है टेक्नोलॉजी अब चलते हैं इस ब्रैक्ट के ऊपर इस कॉलर सेफ्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम देखते हैं तो एक ग्रीन लीव्स हरी पत्ती के तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है ग्रीन लीव्स तो इस ग्रीन लीव्स को अगर हम देखते हैं तो ग्रीन लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई कैलिक्स इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं कैलिक्स और इसी का दूसरा नाम होता है सेपल कैलिक्स इसी का दूसरा नाम होता है सेपल अब क्या होता है सेपल या कैलिक्स होता है फिर इसके अंदर इन साइड फ्लावर अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ लार्ज अट्रैक्टिव कलरफुल पार्ट होता है कैसा होता है लार्ज होता है अट्रैक्टिव होता है कलरफुल पार्ट होता है अब ये कलर किसी भी तरीके का हो सकता है येलो कलर हो सकता है रेड कलर हो सकता है वाइट कलर हो सकता है दिस कलर इज डिपेंड्स ऑन द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ प्लांट ये अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर होते हैं उस पे डिपेंड करता है जैसे आप देखते हैं कि गुलाब का फूल जो होता है लाल कलर का होता है गेंदा जो होता है पीले कलर का होता है कनेर पीले कलर का होता है चमेली सफ़ेद कलर का होता है हिबिस्कस रेड कलर का होता है तो ये डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट पर तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोरोला ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कोरोला कोरोला और ये कैलिक्स जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कोरोला कोरोला मीन्स होता है पेटर कोरोला मीन्स होता है पेटर अब आते हैं इसके अंदर हम चलते हैं देखते हैं ये ये क्या है आपका ये आपका है एंड्रोसियम इसको हम लोग क्या कहते हैं एंड्रोसियम 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 और ये जो एंड्रोसियम है एंड्रोसियम जो है ये ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इस बात पे ध्यान देना है हमको क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ेंगे तो हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ मिल गया तो ये एंड्रोसियम को हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंड्रोशियम जो होता है इसका एक दूसरा भी नाम है एंड्रोसियम जो होता है इसका एक दूसरा भी नाम है और उस नाम को हम क्या कहते हैं भाई स्टोमेन उसको हम लोग कहते हैं स्टोमेन जो एंड्रोशियम है इसके दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं स्टोमेन कहते हैं फिर आइए हम देखते हैं एंड्रोशियम के बाद जो होता है वह होता है सेंट्रल ऑफ द फ्लावर एट द मिड ऑफ द फ्लावर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसको हम लोग गाइनोशियम कहते हैं क्या कहते हैं गाइनोशियम गाइनोशियम इसको हम लोग गाइनोशियम कहते हैं और ये जो गाइनोशियम है इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो गाइनोशियम है अगर इसका टर्नोलॉजिकल शब्द देखते हैं तो गाइनोशियम गाइनोशियम इसी को हम लोग कहते हैं पार्पेल 
और दूसरा नाम इसका है पिस्टिल कॉर्पेल या पिस्टिल ये दूसरा नाम है इसी को गायनोशियम को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन फ्लावर कहते हैं तो यहाँ पे देखा आपने एंड्रोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है गायनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है अब हमको इसी दोनों के बारे में स्टडी करनी है बाकी जो आप देख रहे हैं कैलिक्स जिसको हम सेपल कहते हैं पुरोला जिसको हम पेटल कहते हैं ब्रैक्ट ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन